Få kontroll på smärtan. Avsnitt 4. Psykisk smärta finns knappt. I det här avsnittet ska vi berätta mer om smärtans psykologi. Jag heter Björn Bragé, legitimerad läkare och specialist i smärtlindring. Och jag är Britt Bragé, legitimerad fysioterapeut. Och jag är specialist i smärta och smärtrehabilitering. Låt oss dyka in i ett fält med många fördomar. Psykisk smärta finns inte. Det är ju ett häftigt uttalande. Om man tänker på många som får höra att det måste vara något fel på psyket. Mm. När man har ont utan objektiva tecken. Mm. Ja, vi menar inte att psyket är oväsentligt. Men att smärta inte kan vara en psykisk konstruktion. Man kan inte inbilla sig smärta. Definitionen är ju att smärta är en upplevelse. Det vill säga någonting som händer som man blir påverkad av. Det är samma sak med att bli rädd eller att bli kär. Det är någonting som konkret som händer och som gör att man blir rädd eller kär. Det är ingenting som man bara inbillar sig. Vi har ju lärt oss att den vanligaste smärttypen, nocetis vävnadssmärta, alltid har en skada som grund. Och det gäller också nervsmärta då. Mm. Däremot behöver den vanliga men mer omfattande långvariga nociplastiska smärtan inte ha en pågående skada. Det kan nog kännas som ryggen är av, men allt ser okej okay ut vid undersökningar och röntgen och så vidare. Vanligtvis har man haft någon skada tidigare. Kanske ett diskbråk eller muskelsträckning långt tidigare som har läkt. Men smärtkänslan finns lagrad och tas fram av hjärnan vid fara. Mm. Så slutsatsen är ändå att smärta eh, som har skapats av psyket. Det är något väldigt ovanligt. Däremot så är det verkligen så att smärta påverkar psyket. Och psyket påverkar smärta. Och psykologiska metoder kan vara väldigt värdefulla när kroppen börjar hitta sin balans. Egentligen så vore det konstigt om man inte vid långvarig smärta blev både sänkt och orolig. Det är ju obehagligt och väldigt tröttsamt. Den framstående forskaren Lisa Feldman Barrett hon har visat att det är samma områden i hjärnan och samma signalsubstanser. Till exempelvis serotonin och noradrenalin som är inblandade oavsett om det är smärta, depression eller ångest. Varannan patient med långvarig smärta har tecken på depression. Det gäller ju särskilt de som får sitt liv begränsat av smärtan. Har man båda diagnoserna, nedstämdhet och smärta så blir den smärtan starkare. Man får sämre kontroll på livet och man blir lyckas sämre att hitta vägar ut ur situationen. Det finns det forskning på. Detsamma gäller oro och ångest som enligt ny forskning verkar vara minst lika vanligt bland smärtpatienter. När man har haft tidigare trauman och svåra upplevelser, då är det nog det vanligaste. Ja, och vissa antidepressiva mediciner har effekt också på smärta, inte minst vid nervverk. Och omvänt, det är också så att om man är deprimerad eller har ångest så leder det till smärta. Faktiskt är det att 65% av de som kommer till vården på grund av depression har smärtbesvär som huvudvärk, ryggsmärta och annat. Mm. Och dessutom är både smärta, ångest och depression knutet till ändrad aktivitet i det autonoma nervsystemet som styr de inre organen. Vid ångest får man hjärtklappning till exempel och ytlig andning. Sömnstörningar är vanliga vid alla de här tillstånden. Så visst hänger smärta och psyke ihop. Mm. Ja, eftersom kropp och psyke alltid fungerar tillsammans. Men i behandling gäller som jag sagt, kroppen först. Du har till och med gett ut en bok med den titeln, eller hur? Yes. Ja, kroppen först, vad menar du med det? 
Ja, alltså vi tror ju verkligen att bra psykologiskt omhändertagande är mycket viktigt. Exempelvis att vård vid smärta ska ske med trygghet och lugn. Och psykologiska behandlingar kan vara mycket bra, vi kommer till det. Men kanske egentligen kommer till sin rätt först när kroppen är i balans. Och det finns så mycket lugn så att man kan ta emot den psykologiska behandlingen. Med övningar, undervisning, yoga, mindfulness och så vidare så kan man istället som inriktar sig på det autonoma nervsystemet som driver stressen i kroppen och då kan man dämpa aktiviteten med de här metoderna. Så normalt vid stress och smärta så får vi en högre aktivitet i det sympatiska alarmsystemet som kan minskas med andningsövningar exempelvis. Ja, andningsövningar det är ju helt accepterat vid förlossningssmärta till exempel. Och kroppsliga metoder behövs ju faktiskt för att dämpa den där stressen som skadats av att det autonoma eller sympatiska alarmsystemet går på igång på övertid. En variant på detta är pendling och då fokuserar man först på någon trygg och lugn del av kroppen och sen låter man uppmärksamheten pendla mot de smärtande delarna och då vanligen så dämpas de av det tidigare lugnet. Det hjälper, hjälper ju till att rikta om hjärnans ständiga bevakning av tidigare hot till en mer balanserad verklighetsuppfattning. Ja, och det är också en kroppslig metod som utvecklas inte minst av forskare i USA som Peter Levin som är känd för att utveckla metoder för traumabearbetning. Mm. Svåra upplevelser i det tidiga livet. Vi nämnde traumabearbetning. Ska vi säga något om det? Ja, det är en mycket viktig komponent i smärtbehandlingen eftersom så många med långvarig smärta har råkat ut för trauman tidigare. Det har visat att särskilt de som varit med om svåra traumatiska upplevelser som barn har mycket stor risk att få olika hälsoproblem när de blir vuxna om de inte efter de svåra upplevelserna i barndomen fick tillräcklig stöttande behandling. Till hälsoproblemen de kan få hör långvarig smärta. Vad är det som räknas som svåra upplevelser? Det är väl kanske att bli slagen, utsatt för sexuella övergrepp, bli lämnad, hotad och så vidare. Ja, och att växa upp med en deprimerad eller psykisskt sjuk förälder. Är också traum traumatiskt och eh, en familj med alkoholmissbruk där kommer det också att finnas barn som för, blir utsatta för trauma. Och en väldigt svår upplevelse är också att se sin mamma bli slag. Det behöver inte vara man själv som blir misshandlad. Men jag har ju träffat tusentals patienter genom åren och det är... Ganska sällan patienter berättar om sånt spontant. Jo, det stämmer. Men anledningen är ju att patienterna inte tror att du som doktor är intresserad. Mm. Du kanske frågar patienterna om det finns sådana upplevelser i bakgrunden eftersom du har en speciell inriktning på det här. Men doktorer i allmänhet gör inte det. Och, eh, eller hur? Eh, och, och patienterna är inte heller särskilt sugna på att berätta. Eh, för att de utgår, enligt den forskning som finns, från att doktorn har inte tid eller intresse. Och då är det bättre att inte ta upp sådana känsliga saker. Det är men egentligen inte bara läkare utan hela vården. Men på det här sättet så blir ju en av våra svåraste samhällsproblem ganska osynligt i, i vården. Mm. Vet du att det handlar om hundratusentals personer i vårt land som har svår smärta med den här bakgrunden? Det är viktigt att de får en chans i vården att berätta och få hjälp, mm. tycker jag. Mm. Och du? Mm. Ja, naturligtvis är också svåra traumatiska upplevelser som vuxen viktiga. 
olycksfall och naturkatastrofer och så vidare. Och jag vill bara påpeka att posttraumatisk syndrom, PTSD, det uppstår efter en överväldigande eller livshotande upplevelse. Det kan vara krigsupplevelser, övergrepp, olyckor och så vidare. Och man, var femte patient med smärta, har PTSD. Vilket gör det tio gånger vanligare än bland folk i allmänhet. PTSD är en psykiatrisk diagnos som innebär att man får återkommande plötsliga minnesbilder av trauma, så kallade flashbacks. Och då försöker man undvika alla situationer som påminner om trauma. Och efter en tidigare bilolycka så vill man kanske då inte åka bil. Eller man hoppar högt när man hör skrikande däck. Efter ett överfall i kassan kanske man inte ens vill gå tillbaka till kassajobbet. Och rädd blir man för varje person som har huvan uppe. Och man mår ständigt dåligt med sömnstörningar, med hjärtklappning, med ångest. Och det förvärrar ju smärtan. Mm. Så man har sådana symptom är det ju jätteviktigt att ta upp det med vården och få hjälp. Mm. Verkligen. Ja, psykologiska behandlingar är också viktiga i rätt skede. Det finns många metoder som visar att se effekt för smärta, särskilt under pågående behandling. Dit hör kognitiv beteendeterapi, KBT, vilket mycket summariskt uttryck går ut på att granska rimligheten i sina tankar och förkasta de som är orimliga. En utveckling av det är ACT, vilket ordagrant betyder acceptans- och engagemangsterapi, där man lite förenklat låter tankarna flytta mer fritt och fokuserar på det som händer här och nu. Alla typer av psykoterapi kräver många besök hos en tränare, helst legitimerad professionell terapeut. Och det är inte alltid så lätt att få tillgång till det inom sjukvården. Mm. Inte sällan begränsas antalet samtal till en knapp, om en knapp timme på, till 8 till tio stycken. Och eftersom effekten är störst under pågående behandling är det ofta otillräckligt vid svår långvarig smärta. Men det kan vara rimligt vid mer akuta tillstånd efter en traumaupplevelse. Ett sätt att få tillgång till terapi är förstås att vara med i en grupp som leds av en utbildad behandlare. Då tillkommer ju också stödet och erfarenheterna från de andra i gruppen. Vi har ju väldigt bra erfarenheter av det, eller hur? Ja. En bra gruppverksamhet kan kombinera undervisning, samtalsstöd, kroppligt inriktad behandling och kompisstöd. Hypnos, det är en spännande variant som ligger i linje med den moderna synen på den förändringsbara hjärnan. Du är ju hypnosutbildad Björn. Vad säger du om det? Ja, jag har hållit på en del med hypnos. I, i en publicerad studie så kunde vi visa var i hjärnan som smärta visar sig. Vi lät patienterna komma in i en sån här positronkamera, PET. Och vi upptäckte också då att det var inte så stor skillnad mellan den upplevda smärta som man fått av hypnosen och en mer direkt smärta som man fått av ett starkt tryck. Det såg ganska lika ut. Och att smärtlindring var inte svårt att åstadkomma med hypnos. Tyvärr är det ju väldigt få inom sjukvården som har kompetens för sådana behandlingar så det kan vara lite svårt att få tillgång. Ja. Ja, nu har vi talat om en av smärtans följeslagare, nedstämdhet och oro. Mm. Det låter lite dystert, men samtidigt så ger det ju hopp eftersom vi vet att det ofta är underbehandlat. Och i nästa del ska vi gå igenom några andra elaka följeslagare. Varför det är svårt att sova eller vad har magbesvär med smärta att göra? Häng med! Idag ska vi ska göra en övning som skapar en god relation vid kroppens trygga plats. Din hjärna är inställd på att skydda dig från faror med smärta. Och den behöver erfarenheter av att allt i världen är inte farligt och du behöver inte hela tiden skyddas med smärta. Så i den här övningen så ska du skapa erfarenheter i hjärnan av att det också finns trygga människor som du mår bra av i kroppen. 
När du upprepar övningen kan nya platser i kroppen dyka upp. Liksom nya personer. Det är bara bra. Till övningen. Som förra gången. Lägg en hand på magen och en på bröstkorgen. Maghanden kontrollerar att magen rör sig vid andetagen. Som på bilden. Medan bröstkorgshanden kontrollerar att bröstkorgen är stilla vid andetagen. Varje utandning är 1, 2, 3, 4 och likadant vid inandningen. Och däremellan håller du andan ungefär lika länge. Du behöver inte räkna. Så andas ut och gör nu andningsövningen i din egen takt. Och leta samtidigt. Precis som förra gången, efter en plats i kroppen där det råder lugn, avspändhet och stabilitet. Ta god tid på dig tills du hittar det rätta stället. Det är viktigt att du kan känna att det här är en plats där jag känner mig säker och trygg. Här blir det aldrig oroligt. När du har hittat platsen, fokusera på den och se om det av sig själv dyker upp en bild av en anhörig, en vän. Eller kanske ett husdjur. Eller kanske rent av en kändis. En god relation. Någon som du känner att du mår bra tillsammans med. Och som du då kan koppla ihop med den trygga, säkra känslan på den här platsen i kroppen. Stanna på din trygga plats. Magandas och stanna med den goda relationen en stund. Känn i kroppen hur skönt det känns att vara med någon som du är trygg med. Avsluta när du tycker att det är lagom och då slår du upp ögonen och ser om du kan ha kvar en bit av den sköna känslan i kroppen ett tag. I slut. Information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.se hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.